A elementary level story to learn Spanish. El día de la familia Martinez. The day of the Martinez family. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Hoy es un día muy especial para la familia Martinez. Es el día en que todos los miembros de la familia se reúnen y pasan un tiempo juntos. Este encuentro familiar se lleva a cabo varias veces al año y cada vez es organizado por un miembro diferente de la familia. Hoy, le toca a la familia de Víctor, el primo de Miguel. Víctor, junto a su esposa y sus dos hijos, ha alquilado un autobús grande y confortable para llevar a toda la familia a Madrid. A bordo del autobús están la abuela y el abuelo de Miguel, quienes siempre están llenos de historias interesantes y chistes divertidos. También están la madre y el padre de Miguel, siempre preocupados por el bienestar de todos en la familia. No podemos olvidar al hermano y la hermana de Miguel, quienes siempre parecen estar compitiendo el uno con el otro, pero aún así comparten un fuerte lazo de amor y respeto. También están a bordo la tía y el tío de Miguel y sus primos y primas, quienes están siempre llenos de energía y entusiasmo. Todos están hablando, riendo y compartiendo, emocionados por el día que les espera en Madrid. En Madrid, la familia participa en una divertida búsqueda del tesoro que lleva a todos por las calles empedradas de la ciudad, sus hermosas plazas y tiendas enigmáticas. Los niños corren de un lado a otro buscando pistas, mientras los adultos les siguen a un ritmo más lento, disfrutando del sol y el fascinante paisaje de la ciudad. La risa y las voces emocionadas de los miembros de la familia llenan el aire de Madrid. La búsqueda del tesoro es un verdadero desafío, pero al final, con la ayuda de todos, la familia Martínez consigue encontrar el último objeto oculto y se declara que la búsqueda ha concluido. Pero cuando todos comienzan a reunirse, se dan cuenta de que alguien falta. ¿Dónde está el tío de Miguel? Tras buscarlo en las calles cercanas, deciden llamarle. Su voz suena tranquila cuando responde y les dice que está en un restaurante. La abuela de Miguel siente una punzada de preocupación, pero el abuelo intenta tranquilizarla dándole una pequeña sonrisa. Todos siguen las indicaciones del tío y se adentran en las callejuelas adoquinadas, llenas de flores y con un toque antiguo. Finalmente, llegan al restaurante. Cuando empujan la puerta de entrada, el rostro sonriente del tío de Miguel los recibe y lanza un enérgico sorpresa. La vista que les recibe hace que todos se queden boquiabiertos. La mesa larga del restaurante está llena de deliciosas tapas, hay jarras de limonada para los niños y sangría y vino para los adultos. La sorpresa trae sonrisas a sus rostros y risas a sus labios. La idea de la sorpresa había sido del padre de Miguel y del tío que ahora ríe a carcajadas. A medida que pasan la noche comiendo, bebiendo y charlando animadamente, todos se llenan de un sentimiento cálido y de completa satisfacción. La sorpresa había sido perfecta. Y aunque como terminó la búsqueda del tesoro había sido un poco aterrador, al final resultó ser una de las partes más emocionantes y memorables del día. Cuando finalmente regresan a casa, todos están satisfechos y cansados, pero llenos de nuevos recuerdos preciados. Y así, el gran día de la familia Martínez en Madrid llegó a su fin, pero nadie duda de que será recordado para siempre como uno de los mejores días familiares que han tenido. ¿Cuántos hermanos tienes? Déjalo saber en los comentarios. How many siblings do you have? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Familia. Family. Juntos. Together. Encuentro. Gathering. Autobús. Bus. Historias. Stories. Divertidos. Fun. Búsqueda del tesoro. 
Treasure hunt. Calles. Streets. Plaza. Square. Restaurante. Restaurant. Sorpresa. Surprise. Comiendo. Eating. Primo. Cousin. Esposa. Wife. Hijos. Children. Abuela. Grandmother. Abuelo. Grandfather. Madre. Mother. Padre. Father. Hermano. Brother. Hermana. Sister. Tía. Aunt. Tío. Uncle. Primos. Cousins. Bien hecho. Now the story in English. Today is a very special day for the Martinez family. It's the day when all the family members gather and spend time together. This family reunion takes place several times a year and each time it's organized by a different family member. Today, it's Victor's family's turn, Miguel's cousin. Victor, along with his wife and two children, has rented a large comfortable bus to take the whole family to Madrid. On board the bus are Miguel's grandmother and grandfather, who are always full of interesting stories and funny jokes. There are also Miguel's mother and father, always concerned about the well-being of everyone in the family. We can't forget Miguel's brother and sister, who always seem to be competing with each other, but still share a strong bond of love and respect. Also on board are Miguel's aunt and uncle and his cousins, who are always full of energy and enthusiasm. Everyone is talking, laughing and sharing, excited about the day that awaits in Madrid. In Madrid, the family participates in a fun treasure hunt that takes everyone through the cobblestone streets of the city, its beautiful squares and enigmatic shops. The children run from one place to another looking for clues, while the adults follow them at a slower pace enjoying the sun and the fascinating landscape of the city. The laughter and excited voices of family members fill Madrid's air. The treasure hunt is a real challenge, but in the end, with everyone's help. The Martinez family manages to find the last hidden object and declares the search has concluded. But when everyone begins to gather, they realize that someone is missing. Where's Miguel's uncle? After looking for him in the nearby streets, they decide to call him. His voice sounds calm when he responds and tells them he's at a restaurant. Miguel's grandmother feels a twinge of worry, but the grandfather tries to reassure her by giving her a small smile. They all follow the uncle's directions and venture into the cobblestone alleyways, filled with flowers and with an antique touch. Finally, they arrive at the restaurant. When they push the entrance door, the smiling face of Miguel's uncle greets them and launches a spirited surprise. The sight that greets them causes everyone to gasp. The long table at the restaurant is full of delicious tapas. There are pitchers of lemonade for the children and sangria and wine for the adults. The surprise brings smiles to their faces and laughter to their lips. The idea of the surprise had been Miguel's father and the uncle who now laughs heartily. As they spend the night eating, drinking, and chatting animatedly, everyone gets filled with a warm feeling of complete satisfaction. The surprise had been perfect, and even though how the treasure hunt ended was a bit scary, it turned out to be one of the most exciting and memorable parts of the day. When they finally return home, they're all satisfied and tired but full of precious new memories. And so, the great day of the Martinez family in Madrid came to an end, but no one doubts it will be forever remembered as one of the best family days they've ever had. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.